সমস্ত টেকনিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুখবর শোনাল পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশন যেখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রিক্রুটমেন্ট করতে চলেছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে এবং এই জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মূলত তিনটি ট্রেডে রিক্রুটমেন্ট হতে চলেছে সিভিল মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল তো সম্পূর্ণ নোটিশটি যেটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা দেখে নেব জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের সম্পূর্ণ নোটিশ যেখানে থাকছে যে এই যে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যালের রিক্রুটমেন্ট করা হবে সেখানে কি শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার এবং তার সাথে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে তিনটি ট্রেডে রিক্রুটমেন্ট করা হবে তার সিলেবাস এবং পরীক্ষার ধরন কত নাম্বারের কোয়েশ্চেন আসবে কোথায় কোথায় সেন্টার পরে সমস্ত কিছু থাকছে আজকের এই ভিডিওটিতে তো চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিও আসছি ভিডিওর মূল পর্বে যেখানে নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিকেটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার নাইন টু জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল রিক্রুটমেন্ট নোটিশ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু দ্য কমিশন উইল হোল্ড দ্য জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ফর রিক্রুটমেন্ট টু দ্য পোস্ট ইন দ্য ক্যাডরে অব দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনেট সার্ভিস অব ইঞ্জিনিয়ার্স সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন যেখানে তিনটি ট্রেডে রিক্রুটমেন্ট করা হবে সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল এবং এই জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার লাস্ট কিন্তু এক্সাম হয়েছিল দু হাজার সালে অর্থাৎ পাঁচ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আবার কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে তো সমস্ত টেকনিক্যাল ছাত্রছাত্রী তোমাদের কাছে এই পরীক্ষা কিন্তু একটা স্বপ্নের মতো তাই যে সমস্ত জিনিস তোমাদের এই ভিডিও থেকে তোমরা জানতে পারবে তো প্রথমেই যে তথ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দ্য ডিটেলড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উইল বি অ্যাভেলেবেল ইন দ্য কমিশনস ওয়েবসাইট এইচ টি টি পি এস ডাব্লিউ বি পি এস সি ডট গভ ডট ইন অন অ্যান্ড ফ্রম সিক্সটিন নভেম্বর টু তো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে ১৬ই নভেম্বর দু তারিখে এই অ্যাডভার্টাইজের সম্পূর্ণ ডিটেলস তথ্য প্রকাশিত করা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লু বি পি এস সি ডট গভ ডট ইনে অ্যাপ্লিকেন্টস ক্যান বি সাবমিটেড অনলাইন অনলি থ্রু দ্য কমিশনস ওয়েবসাইট ডাব্লু বি পি এস সি ডট গভ ডট ইন অর্থাৎ সমস্ত অ্যাপ্লিকেন্টসদের জানানো হচ্ছে শুধুমাত্র তারা কিন্তু অনলাইন মোডেই এই ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে বিফোর অ্যাপ্লাইং ফর দ্য পোস্ট ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়ার্ড টু এনরোল দেম সেলস অ্যাজ পার ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন স্কিম থ্রু দ্য সেম ওয়েবসাইট অর্থাৎ প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী যারা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যালে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে চলেছ প্রত্যেককে বলা হচ্ছে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন যে স্কিম রয়েছে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ডাব্লু বি পি এস সি ডট গভ ডট ইনে সেখানে কিন্তু তোমরা রেজিস্ট্রেশন করে রেখে দাও দোজ হু হ্যাভ অলরেডি মেড এনরোলমেন্ট অ্যাট দ্য সেম ওয়েবসাইট নিড নট এনরোল ওয়ান্স এগেন যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে অলরেডি তোমরা নিজেদেরকে রেজিস্ট্রেশন করে রেখেছো তাদের আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করার দরকার নেই তো এই টুকু নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আমাদের পাঁচ বছর আগে আমরা ফিরে যেতে চাই যেখান থেকে দেখে নেব যে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার যে রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল সেখানে কেমন ধরনের পরীক্ষা বা কী রকমের তোমাদের কোয়েশ্চেন আওয়ার ছিল সিলেবাস কী রকম ছিল সমস্ত কিছু আমি এই ভিডিও থেকে তোমাদের শেয়ার করছি তো চলো আমাদের পাঁচ বছর ব্যাকে যে রিক্রুটমেন্ট নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে সেম রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল দু সালে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যালে এবং সেখানে যে মেথডে তোমাদের পরীক্ষা হয়েছিল রিটেন এক্সামিনেশন হয়েছিল দুশো মার্কসের এবং এই দুশো মার্কসের জন্য টাইম ছিল কিন্তু টু আওয়ার্স যেখানে এই যে দুশো নাম্বারের কোয়েশ্চেন সেই কোয়েশ্চেনের মধ্যে ছিল মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন এবং টোটাল ছিল একশোটা কোয়েশ্চেন প্রত্যেক কোয়েশ্চেনের মার্কস ছিল কিন্তু দু নম্বর করে 
যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী রিটেন এক্সামিনেশনে কোয়ালিফাই করবে সেই সমস্ত সিলেক্টেড ছাত্রছাত্রীদের তারপর যে নেক্সট স্টেপ ছিল সেটা ছিল পার্সোনালিটি টেস্ট যার ফুল মার্কস ছিল হান্ড্রেড তো এই যে রিটেন এক্সামিনেশনে কোয়ালিফাই করা তারপর যে পার্সোনালিটি টেস্টে অ্যাপিয়ার হওয়া তো ফার্স্ট রিটেন এক্সামিনেশনের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সিলেবাস সম্পর্কে আইডিয়া তো তিনটি যে ট্রেড রয়েছে সিভিল মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল তো এখন আমরা দেখে নেব এই তিনটি ট্রেডের সিলেবাস সম্পর্কে তো প্রথমে আসছি সিভিল সিভিলে যে সমস্ত সিলেবাস রয়েছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমে রয়েছে স্ট্রেংথ অব মেটেরিয়াল তার যে সাব পার্ট সেগুলো তোমরা আজকে এই যে পিডিএফ শেয়ার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি শেয়ার করে দেব তারপর দু নম্বরে রয়েছে থিওরি অফ স্ট্রাকচার তিন নম্বরে রয়েছে কনস্ট্রাকশান মেটেরিয়ালস অ্যান্ড প্র্যাকটিস চার নম্বর রয়েছে ফিল্ড সার্ভিং পাঁচ নম্বর এস্টিমেটিং কস্টিং অ্যান্ড কন্ট্রাক্টস ছ নম্বরে রয়েছে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং সাত নম্বরে ইরিগেশন এবং আট নম্বরে রোডস অ্যান্ড হাইওয়েস ন নম্বরে সয়েল মেকানিক্স অ্যান্ড ফাউন্ডেশান ইঞ্জিনিয়ারিং দশ নম্বরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং তো এই দশটা ইউনিট ছিল সিভিল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে মেকানিক্যালের ক্ষেত্রে যে সিলেবাস ছিল প্রথমে রয়েছে স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়াল দু নম্বরে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স তিন নম্বর ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনস চার নম্বর হিট পাওয়ার নেক্সট পাঁচ নম্বরে রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছ নম্বরে রয়েছে মেশিন টুলস এই ছটা ইউনিট ছিল মেকানিক্যাল যারা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং পদে অ্যাপ্লাই করতে চলেছ তাদের জন্য এবং ইলেকট্রিক্যালের ক্ষেত্রে যে সিলেবাস ছিল প্রথমে ছিল এলিমেন্টারি সার্কিট অ্যানালাইসিস নেক্সট ছিল এখানে মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়ার সেক্টর মোটর ট্রান্সফর্মার্স ওএইচ লাইন কেবল প্রোটেকটিভ ডিভাইস আর্থিং ডিজাইন এস্টিমেটিং ব্যাটারি জেনারেশনস ইলেকট্রনিক্স অসিলেটার কনভার্সেশন অফ ইন এনার্জি এই সমস্ত ছিল ইলেকট্রিক্যালদের ক্ষেত্রে এই সিলেবাস আজকের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী তোমরা নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে চলেছ তাদের জন্য রয়েছে ষোলো তারিখে ফাইনাল যে সিলেবাস সেটা কিন্তু অবশ্যই আমি তোমাদের শেয়ার করব তো এখন থেকে কিন্তু তোমাদের আদা জল খেয়ে লেগে যাওয়ার মতো তোমাদের প্রিপারেশান নিতে হবে যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী চাও তোমরা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং যে এক্সাম সেখানে ক্র্যাক করার জন্য এবার আমরা নেক্সট সেশনে আসছি যে তোমাদের আরও যে সমস্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে সেইখানে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যালের যে রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশান হয়েছিল দু সালে আবার পাঁচ বছর পর সেম এক্সামিনেশান হতে চলেছে তো পাঁচ বছর আগে এই পরীক্ষার সেন্টার ছিল কলকাতা নর্থ এবং কলকাতা সাউথে এবং এই যে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল যে রিক্রুটমেন্ট হতে চলেছে তার যে বেতন ক্রম সেটা পে লেভেল বারো অনুযায়ী এবং তার সাথে ডিএ এম এ এইচ আর এ সমস্ত কিছুই থাকবে এবং যে কোয়ালিফিকেশান সেটা হচ্ছে স্টেট কাউন্সিলের যে কোনো গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্ট স্পন্সর বা প্রাইভেট পলিটেকনিক কলেজ থেকে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যালের ডিপ্লোমা বা পলিটেকনিক পাশ করে থাকলে তারা আবেদন করতে পারবে এবং তার সাথে সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যালে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি বিটেক পাশ করা থাকে তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবে এবং ক্যান্ডিডেটকে অবশ্যই কিন্তু ইন্ডিয়ান হতে হবে এজ যেটা পাঁচ বছর আগে ছিল থার্টি সিক্স ইয়ারের বেশি হওয়া চলবে না এবং এজ রিল্যাক্সেশান এস সি এস টি এবং ও বি সিদের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের রুল অনুযায়ী যে রিল্যাক্সেশান দেওয়া হয় সেই সেম রিল্যাক্সেশান কিন্তু থাকবে পাঁচ বছর আগে এই পরীক্ষার জন্য পে করতে হয়েছিল একশো ষাট টাকা এই বছর কত থাকে সেটা আমরা দেখতে পাব ষোলোই নভেম্বর দু হাজার তারিখে কিভাবে অনলাইনে আবেদন করা হবে সমস্ত কিছু বিস্তারিত তথ্য আবার কিন্তু তোমাদের শেয়ার করব এই বছর ষোলোই নভেম্বর দু হাজার তারিখে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পাবলিক সার্ভিস কমিশন যখন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যালের সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশিত করবে তো আজকের ভিডিওটি এটার জন্য ছিল যাতে তোমরা একটু সচেতন থাকো বা এখন থেকেই একটু নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারো তার জন্য তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সবার মধ্যে শেয়ার করে দিও ধন্যবাদ